ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி அந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம யூஷுவலாக ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் வாங்கினோம் ஒரு கடைக்கு போகணும் அப்படின்னா அதில் இருக்க அண்ணா சின்ன பண்ணுவோம் அந்த பொருளை எடுத்துட்டு அதில் இருக்க எம்ஆர்பியை பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த பொருள் இவ்வளோப்பா அப்படின்ட்டு பில் கொடுப்பாங்க அதே நம்ம ஒரு பெரிய கடை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சரணா ஸ்டோர் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கடைக்கு போனோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பொருள் ஆனாலும் ஒரே கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட அந்த டைம்குள்ளேயே என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுக்கான மொத்த பில் இவ்வளோ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அவங்க என்ன ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்க பார் கோட்ஸை ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அந்த பார் கோட் அப்படின்னு எப்படி வேலை செய்து அது எதுக்காக அந்த பார் கோட் யூஸ் பண்றாங்க அந்த பார் கோட் யூஸ் ஸ்கேன் பண்ற அந்த ஸ்கேனர்ஸ் எப்படி வேலை செய்து எந்தெந்த விதமான பார் கோட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாக்குறோம் கடையிலிருந்து <laughs> டிஸ்ப்ளேல 1 2 3 அப்படி நம்ம டிஸ்ப்ளேல வந்தாலும் அது கம்ப்யூட்டர் ஏத்துக்கிற கோடிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தா இந்த பைனரி கோடிங்ஸ் அப்படினாங்க அதாவது 0 அண்ட் 1 அப்படினு சொல்றாங்க இந்த 0 அண்ட் 1 தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஏத்துக்கும் இந்த 0 அண்ட் 1 தான் வந்து நம்ம பார் கோட்ல யூஸ் பண்றோம் அது எப்படி அப்படினு பார்த்தா யூசுவலா பார் கோட்ல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய விதமான லைன்ஸ் இருக்கு அது லீனியர் கோடிங் சிஸ்டம் அப்படினு கூட சொல்லலாம் நிறைய லைன்ஸ் என்ன கலர்ல இருக்கும் பார்த்தா ஒயிட் அண்ட் Black ல இருக்கும் இந்த ஒயிட் அண்ட் Black அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த பைனரி ஸ்கேனிங் அப்படினு கூட சொல்லலாம் இந்த சிஸ்டம்க்கு சோ இந்த ஒயிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தா யூசுவலா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒயிட் வந்து லைட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண அண்ட் Black வந்து லைட் அப்சர்வ் பண்ணும் சோ இதெல்லாம் வந்து லைட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அதெல்லாம் ஜீரோஸ் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அதெல்லாம் ஒன்ஸ் ஆகும் எடுத்துக்கும் சோ இந்த பார் கோட்ல பார்த்தனா நிறைய பார்ஸ் இருக்கும் ஆனா இதுல பார்த்தனா மூணு சிமிலரான ஒரு பார்ஸ் இருக்கும் என்ன அப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தனா ஒரு ரெண்ட் லைன் இருக்கும் சென்டர்ல பார்த்தனா ஒரு ரெண்ட் லைன் இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட்ல பார்த்தனா ரெண்ட் லைன் இருக்கும் இது எதுக்காக அப்படி பார்த்தனா இது லெஃப்ட் சைடு இது சென்டர் அண்ட் இது வந்து ரைட் சைடு அப்படி பிரிக்கிறதுக்காக தான் வந்து அந்த மூணு சோ இந்த பார் கோட் சிஸ்டம் வந்து 1952 லே வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இருந்தாலும் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1974 ல ஒரு சீவிங் கம்ல தான் அந்த முதல்ல அந்த பார் கோட் வந்து இந்த பார் கோட் பார்த்தனா அந்த பார்ஸ் கீழ ஒரு சில நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் எப்படி டீகோட் பண்றது அப்படினா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க அந்த மூணு நம்பர்ஸ் எதை குறிக்கும் அப்படினா நம்ம कंट்ரியோட கோட் அதாவது நம்ம ஃபோனுக்கு எல்லாம் பார்த்தனா இப்ப +91 அப்படினுவாங்க இந்தியாக்கு அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 டிஜிட்ஸ் வந்து அந்த कंट्रीயோட கோட்ஸ் இந்த कंट्रीயோட கோட்ஸ் வந்து 1 டிஜிட்டா இருக்கும் 3 டிஜிட்டா இருக்கும் ஒவ்வொரு कंट्रीல எத்தனை இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது பொறுத்து இது வேரி ஆகும் இருக்க 3 டிஜிட்ஸ் ஆர் 4 டிஜிட் அப்படினு பார்த்தனா அந்த கம்பெனியோட கோடா இருக்கும் அந்த கம்பெனியோட கோட் அப்படிங்கறது பார்த்தனா எல்லா டாக்ஸ்லயும் சேமா தான் இருக்கும் அதாவது எல்லா பார் கோட்ஸ்லயும் சேமா தான் இருக்கும் and அந்த கம்பெனிக்கான அந்த கோட் அப்படிங்கறது வந்து வேற எந்த கம்பெனியும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி அது அடுத்த கம்பெனி கோட் அடுத்து இருக்க ஒரு 3 டிஜிட்டோ 4 டிஜிட் அந்த கோட்ஸ் எல்லாமே பார்த்த அப்படினா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸ் உடைய டீடைல்ஸ் இருக்கும் அதாவது அது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் அந்த கண்ட்ரி கோட் அந்த கம்பெனி கோட் சேமா இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற அந்த ப்ராடக்ட் கோட் அப்படிங்கறது வந்து வேரி வேரி ஆகும் சோ இந்த ப்ராடக்ட் கோட் அப்படிங்கறது அந்த பொருளோட மொத்த டீடைல்ஸையும் அதுல வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகேங்களா அந்த லாஸ்டா இருக்க அந்த ஒரு டிஜிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தனா செக் நம்பர் அப்படினு சொல்லுவாங்க செக் நம்பர் அப்படிங்கிறது பார்த்த அப்படினா இந்த லெஃப்ட் சைடுல இருக்க அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படினா ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படினு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ரைட் சைடுல இருக்க எல்லாமே பார்த்தா ஈவன் நம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க அத ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படினா அதுல இருக்க லெட்டர் குறிக்கிறது கிடையாது அந்த ஓவர் இப்ப 4 அப்படினு இருக்கனா அதுல வந்து மேலே பார்த்தனா 3 ஒயிட் கலர் இருக்கும் ஒரு Black கலர் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி லைட்ட வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ற அந்த எத்தனை ஒயிட் லேயர் லைன்ஸ் இருக்கு அண்ட் எத்தனை Black லேயர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத அந்த ஆட் லேயர்ஸ் ஈவன் லேயர்ஸ் இது எதுக்காக அப்படி பார்த்தனா இன் கேஸ் வந்து நம்ம பார் கோட் வந்து ஆப்போசிட் சைடுல வெச்சு ஸ்கேன் பண்ணனா கூட அது வந்து ஈஸியா எது லெஃப்ட் சைடு எது ரைட் சைடு எந்த பக்கம் வந்து ரீட் பண்ணோம் அப்படிங்கறது வந்து ஈஸியா சொல்றது இந்த லாஸ்ட்ல இருக்க அந்த செக் நம்பர் எதுக்காக அப்படி பார்த்தனா இந்த நம்ம சொன்னோம் பாத்தீங்களா இந்த ஆட் நம்பர்ஸ் லெஃப்ட் சைடுல இருக்க நம்பர்ஸ் அந்த லெஃப்ட் சைடுல இருக்க எல்லா நம்பர்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணி அத இன்டு 3 ஆல மல்டிப்ளை
ப்ராடக்ட் நேம் யார் கம்பெனி அப்படின்ற மாதிரி வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து அந்த டிஸ்பிளேல காட்டிடும் சோ இத இப்படி தான் வந்து இந்த பார் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து ஃபாஸ்டா அந்த பில்டிங் process எல்லாம் பண்றாங்க இது வந்து இந்த பில்டிங் சிஸ்டம்ல மட்டும் இல்லாம நிறைய இடத்துல ஐடென்டிஃபை சிஸ்டம் அப்படி அப்படிட்டு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆதார் கார்டு எல்லாமே இருக்கும் and ஒரு சில இடத்துல எல்லாம் பார்த்தனா இந்த QR கோட் அப்படிட்டு இருக்கும் இந்த QR கோடுக்கும் பார் கோடுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படினா இந்த பார் கோட் வந்து சிங்கிள் டைரக்ஷனல் கோட்ஸ் அப்படினுவாங்க அதே QR கோட் வந்து 2D அப்படினு சொல்லலாம் வேரியேஷன்ல வந்து 84 கோட்ஸ் வரையினா சப் டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா இந்த QR கோட்ல பார்த்தனா 100 க்கும் மேல characters வந்து அதுல இன்வால்வ் பண்ணலாம் சோ நிறைய விதமான கோட்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் கோட்ஸ் வந்து நம்ம அதல ஸ்டோர் பண்ணலாம் சோ இதனால தான் வந்து அட்வான்ஸ் அதாவது பார் கோட்க்கு நெக்ஸ்ட் லெவலா பார்த்தனா QR கோட் எடுத்துட்டு வந்துருக்காங்க இந்த QR கோட்க்கு பார் கோட்க்கு இத டிஃபரன்ஸ் இது வந்து கம்மியான ப்ராடக்ட்ஸ் ஓட டீடைல்ஸ் வைக்க முடியும் அதே QR கோட்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டீடைல்ஸ் வைக்க முடியும் இது வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் பண்ண முடியும் மிஞ்சி போனா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பண்ண அப்படினா அதுவே வந்து ரீட் பண்ணிக்கும் கரெக்ட்டா ஆனா இது வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து வேணா பண்ணலாம் இதுல இருக்க அந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸஸ் Black squares எல்லாமே பார்த்தனா அது வந்து செட் பண்ணிக்கும் ப்ராப்பரா டைரக்ஷன் சோ இப்படி தான் வந்து நம்ம பெரிய பெரிய கடையில இருக்கிற எல்லா பில்டிங் சிஸ்டமும் வர்க் பண்றாங்க இப்படி தான் அந்த பார் கோட்ஸ் வர்க் பண்ணுது இப்படி தான் அந்த பார் கோட் சிஸ்டம் வர்க் பண்ணுது சோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்திருக்கும் இது எப்படி வர்க் ஆகுது அப்படிட்டு இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா உங்க फ्रेंड्सோட ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் வேற ஒரு வேற ஒரு இன்ட்ரஸ்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட மீட் பண்றேன் அதுக்கும் ஸ்டேட்